அடுத்தபடியாக மாநில பள்ளிவரப்பு செயலாளர் திரு அருவர் அசோகன் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கின்றோம் இந்த மாநாட்டினுடைய ஆலமரமாக இருக்கின்ற கொங்கு நாட்டினுடைய சூறாவளி கொங்கு மக்களினுடைய காவலர் அண்ணன் ஈ ஆர் ஈஸ்வரன் அவர்களே பேரவையினுடைய தலைவர் ஐயா திருச்சி தேவராஜன் அவர்களே மரத்தினுடைய கிளைகளாக பறந்து கிடைக்கின்ற மாநிலத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே அந்த கிளையை தாங்குவதற்காக விழுதுகளாக இருக்கின்ற மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்களே விழுதுகளுக்கு உயிரூட அங்கே கிளை கழகத்தினுடைய செயலாளர்களே ஒன்றிய கழகத்தினுடைய செயலாளர்களே அந்த மரத்திற்கு தண்ணி ஊத்தி தளதளை என்று வளர்த்திருக்கின்ற கொங்கு நாட்டில் இருக்கின்ற அத்தனை தொழிலதிபர்களே நன்கொடையாளர்களே தீரனுடைய படை வீரர்களே இலைகளாக இங்கு காய்ச்சலிக்கின்ற நம்மளுடைய கொங்கு சொந்தங்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் பணிவாட வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆலமரத்தை ஏன் நான் இங்கே குறிப்பிட்டேன் என்று சொன்னால் ஆலமரம் காற்றுக்கும் வெயிலுக்கும் அஞ்சாமல் எல்லா கஷ்டத்தையும் தாங்கி தன்னுடைய நிழலுக்கு அங்கே வெயிலில் வாடிய போது வருகின்ற போது அவனுக்கு அந்த இழைப்பை ஆற்றுகின்றதே அந்த மரம்தான் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி என்பதை நான் உணர்த்துவதற்காக அந்த கருத்தை நான் சொன்னேன் அப்படி இருக்கின்ற அந்த மரத்தினுடைய செயல்பாடுகள் முதலிலே நம்மளுடைய கொங்கு மக்கள் பிசிஆரில் பாதித்த பொழுது சில வன்முறை கும்பல்கள் கட்ட பஞ்சாயத்து கும்பல்கள் எல்லாம் வசதி படைத்த நம்முடைய கவுண்டர்கள் எல்லாம் பிசிஆரிலே சிக்க வைத்து பைசல் செய்த போது அண்ணன் தளபதி இ ஆர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் நம்மளுடைய கொங்கு மக்கள் பாதிக்க கூடாது என்பதற்காக முதல் முதலிலே திருச்செங்கோட்டிலே பிசிஆரை கண்டித்து ஒரு மாநாடை போட்டு அந்த மாநாட்டிலே தன்னுடைய கொங்கு மக்களுக்கும் கொங்கு மக்களோடு சார்ந்த எந்த சமுதாயத்தினுடைய மக்களுக்கும் பிசிஆர் வழக்கு வந்தால் நான் அதை இலவசமாக எடுத்துக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக இலவசமாக எடுத்துக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய தந்தை நம்மளுடைய கொங்கு நாட்டினுடைய காவல் என்பதில் என்ன தவறு இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு அங்கே சாயக்கழிவிலே திருப்பு நகரம் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதற்காக நம்மளுடைய மக்கள் பாதிக்கப்படுவது என்பதற்காக அங்கே திருப்பூரிலே மாநாடு அதற்கு அப்புறம் நாமக்கல்லிலே நம்மளுடைய நாமக்கல்ல நம்முடைய மக்களுடைய ஒற்றுமையை நிகழ்த்துவதற்காக ஒரு எழுச்சி உருவாக்குவதற்காக மாநாடு கரூரிலே விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் விவசாயிகளுடைய குரல் அங்கே கோட்டையிலே ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கரூரிலே மாநாடு அதற்கு அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே கருமத்தமட்டியிலே இருக்கின்ற திமுக அதிமுக இரண்டு கட்சிகளும் கொங்கு வேளாள கவுண்டர்கள் ஒன்றுபட மாட்டார்கள் இவர்கள் நெல்லிக்காய் மூட்டை என்று நினைத்து கொண்பதை உடைத்தெறிந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே கருமத்தமட்டியிலே அரசியல் எழுச்சி மாநாட்டை போட்டு இந்த மாநாட்டின் மூலம் கவர்னராலையும் ஒன்றுபட முடியும் என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையிலே ஏழு லட்சம் வாக்க வாங்கி அரசியல்வாதிகள் மூஞ்சிலே கரியை பூசினாரே அந்த மாநாட்டினுடைய செயல்பாடு அப்படி பல்வேறுபட்ட சூழலிலே பொள்ளாச்சியிலே நின்ற போது நம்மளுடைய கொங்கு சொந்தங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒற்றுமையாக வாக்களித்து ஒரு பைசா வாக்குக்கு தராமல் வாங்கிய ஒரே ஒரு சரித்திர நாயகன் நம்மளுடைய ஈஸ்வரன் அவர்கள் அவருக்கு அந்த பொள்ளாச்சி மக்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் அப்படி நாடு முழுவதும் கொங்கு நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமை பட வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே தருமபுரியிலே மாநாடு கிருஷ்ணகிரியிலே மாநாடு பல்வேறு பொது கூட்டங்கள் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம மக்களை எதற்காக ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் அவர் பிழைப்பதற்காகவா இல்ல அவங்க பிள்ளைகள் சட்டமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆவதற்கு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி எல்லாம் சிரமப்பட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தான் பிறந்த அந்த சமுதாயத்துக்கு உழைக்கின்ற அவருடைய கரத்தை வளர்த்துவது நம்மளுடைய கடமை அப்படி வளர்த்து நாம் இன்றைய எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம் மிக பெரிய அளவில் எல்லா கஷ்டங்களையும் தாங்கி பல்வேறுபட்ட தேர்தலில் சோல்வி தஞ்சித்தாலும் எனக்கு சமுதாயம் தான் முக்கியம் என்று நம்முடைய தலைவர் வந்திருக்கின்றார் அப்படி இப்பொழுது நாமக்கல்லிலே இரண்டாம் உலக கொங்கு தமிழ்நாடை போட்டு இங்க மக்களை கூட்டி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை கூட்டணியிலே போய் கெஞ்சி வாங்கி அங்கே சட்டமன்றத்துக்கு செஞ்சு இரண்டு கட்சிகளையும் எதவன் அதிக பணம் தருகிறானோ என்பதை பேரம் பேசுகின்ற தலைவன் என் தலைவன் கிடையாது தன்மானத்தோடு அங்கே நம்மளுடைய உரிமையோடு அந்த உரிமைக்கு போராடக்கூடிய தலைவன் தான் நம்மளுடைய தலைவன் அப்படிப்பட்ட தலைவன் பின்னால் இந்த கொங்கு மக்கள் வருவதற்கு என்ன தயக்கம் ஏன் தயங்குகிறீர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருப்பவர்களோ இல்ல காங்கிரஸ் திமுகவிலோ இருக்கின்ற கவுர்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு கிடையாது 
கொங்கு வேளாண கவுண்டனுக்கு தான் தனி இருபது இடஒதுக்கீடே வாங்க முடியும் அப்படி நாங்கள்லாம் முடித்து பாடுபட்டு இடஒதுக்கீடே வாங்கினால் நீங்கள் அந்த பயனை அனுபவிப்பதற்கு வரப்போகிறீர்களா கட்சியில் இருக்கின்ற கவுண்டர்களாம் நான் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றேன் எங்களுடைய உழைப்பு நாங்கள் மரங்களாக நின்று நிழலாக இருக்க உங்களுக்கு விரும்புகின்றோம் நீங்கள் அதை தவறாக பயன்படுத்தி இருக்கின்ற மக்களை திசை திருப்பி தேர்தல் வருகின்ற போது இரண்டு புரோக்கர்களை வைத்து வீட்டுக்கு இருநூறு ஐநூறு என்று கொடுத்து ஓட்டை வாங்கிய பழைய காலங்கள் போல எப்பயும் நினைத்து விடாதீர்கள் இவ்வளவு பெரிய வலிமையாக உள்ள காலையில் இருந்து இன்னாரம் வரை இவ்வளவு லட்சக்கணக்கிலே கடல் அணைய போல நம்முடைய கொங்கு கொங்கு நொடிய மாமணிகளும் கொங்கு மகளிர் அணியிலும் இப்படி திரண்டு இருக்கின்றார்களே இனிமேலமா உங்களுக்கு வாக்களிக்க போறார்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது நாங்கள்லாம் உதிரி கட்சிகள் உலகத்திலே வன்முறையை தூண்டுகின்றவன் அங்கே பாமாட்டி ராம்தாஸ் அவர்கள் வன்முறையை தூண்டி நாட்டில் உள்ள அத்தனை மரத்தையும் வெட்டி பாலங்களை வெட்டி பத்தொன்பது சதவீத இடஒடி வாங்கியிருக்கின்றார் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து அவர்களுக்கு உண்டான ஜாதியினுடைய அந்த ஒற்றுமைக்காக அவர் சலுகை வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் அத்தனை பேரும் ஒன்றுபட்டு அவன் ஜாதிக்கு உண்டான உரிமையை வாங்கியிருக்கின்றான் நாம எப்ப வாங்க போறோம் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் இல்லாமல் ஒருபோதும் நாம் வாங்க முடியாது இங்கே சில புரோக்கர்கள் சில புரோக்கர்கள் மஞ்சள் கைப்பை எடுத்துவதை போல நானும் கொங்கு நானும் கொங்குன்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் போட்டு வால் போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டினு தெரியுற அப்படிப்பட்ட தலைவன் என் தலைவன் ஈஸ்வரன் கிடையாது தன்மானத்தோடு கொங்கு மன்னனுடைய அந்த பாரம்பரியம் பண்பாடையும் காக்கின்ற ஒரு தலைவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி அரசாங்கம் வன்முறையை தூண்டுவர்களுக்கும் கொலை பண்றவனுக்கும் அங்கே ஏமாத்துவதற்கு தான் அங்கீகாரம் தருகிறார்கள் நியாயமாக நேர்மையாக தன்னுடைய உழைப்பில் வாழுகின்ற நமக்கு தர மறிக்கின்றார்கள் நான் இப்பொழுது சொல்லுகின்றேன் மரத்தை வெட்டி பாலத்தை உடைச்சாதான் என் ஜாதிக்கு இடஒதுக்கீடு என்று நீங்கள் நினைத்தால் உடைப்பதற்கு எங்கள் தீரன் படையும் எங்கள் கொங்கு நொடிய மாமணிகளும் தயாராக இருக்கின்றார்கள் நாட்டில் உள்ள அத்தனை பஸ்களையும் எரித்தால் தான் என் ஜாதிக்கு அந்த சலுகை வரும் என்று சொன்னால் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அதற்கு யாரும் காணப்படவில்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற போது எங்களை பாதுகாக்க எங்களுடைய தலைவன் இருக்கின்றார் நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அந்த சூழ்நிலையில் தான் நான் சொல்லுகின்றேன் நம்மளை பொறுத்தவரை நம்மளுடைய பொதுச்சாலையுடைய தலைமையிலே எது நடந்தாலும் அதை சந்திக்க தயாராக இருக்கின்றோம் கொங்கு நாட்டில் எங்க பிரச்சனை என்று சொன்னாலும் அங்கே நம்மளுடைய கொங்குனுடைய தீரன் படை அங்கே நிற்கும் என்பதை சொல்லி நம்மளுடைய கொங்கில் உள்ள நம்மளுடைய கொங்குனுடைய மகளிர் அணியினுடைய பொறுப்பாளரும் மகளிரணியர்கள் அப்ப புலியை ஒரு முரத்தால் விரட்டிய பெண்மணியை போல இனி வரும் அரசியல்வாதிகளை நம்மளை ஏமாற்றுகின்ற அரசியல்வாதிகளை தொடப்பத்திலும் முறைத்திலும் அடித்து உருட்டு விரட்ட வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்ட எனக்கு வா பேச வாய்ப்பளித்த அத்தனை கொங்கு சொந்தங்களுக்கும் இந்த மாநாட்டை இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நடத்தியிருக்கின்ற மாநாட்டு குழுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்